Tudo pronto aqui na cidade de Penha para esse confronto entre a equipe do Beiramar Futebol Clube e o Atlético Donemense. Válida pela segunda rodada em atraso do Campeonato Interligas. Apito árbitro e começa o jogo. A equipe do Beiramar Futebol Clube de uniforme branco e azul vem a campo com a seguinte formação. Número 1 um para o goleiro Eduardo, 2 para o lateral direito Ney, 6 para o lateral esquerdo Igor, 4 para o zagueiro Natan, 3 para o outro zagueiro Carlão, 5 para o volante Pacal, 8 para o volante Marcinho, 10 para o meia Sassá e 7 para o outro meia Siri. A dupla de ataque será formada por Romário com a 11 e Nico com a 9. O técnico Paulo ainda tem à sua disposição os seguintes jogadores. Amarildo com a número 13, Kaká com a 20, Cadinho com a 18, Jardel com a 21 e Bruninho com a 17. Falta para a equipe do Beira Mar Cobrar. Bola roçada na área. Siri é gol. Gol, gol, gol. Siri para o Beira Mar Futebol Clube. A bola alçada despretensiosamente na área. Não sei se a bola tocou no Siri ou ele bateu. Por querer, mas 1 a 0 por enquanto e já sai no prejuízo a equipe do Atlético Donemense. Vai ter que correr atrás do prejuízo muito cedo. A partida mal começou e já tomou um gol. Vamos continuar com as escalações. A equipe do Atlético Donemense vem com a seguinte formação. Número 1 um para o goleiro Miquin, 14 para o lateral direito Thiago, 2 para o lateral esquerdo Leonardo, 20 para o zagueiro Rick, 5 para o outro zagueiro Josemar, 25 para o volante Renan, 6 para o outro volante Neymar, 23 para o meia Alexandre e 10 para o meia Rudi. O ataque será formado pela dupla Alexandre com a 9 e Laurenir com a 14. O técnico Luiz ainda tem à sua disposição o camisa 7 Riva. O árbitro da partida será o senhor Augusto João de Souza, auxiliado por Gabriela Mas Vieira e Sérgio Sanches. São todos da Liga Blumenauense de Futebol. Lá vem o Atlético no ataque com o centroavante Alexandre. Passou pelo primeiro, vai a linha de fundo, procura levantar na área. Show com o mês a 10, Rudi, que tem que recuar mais atrás para o seu companheiro, que vai fazer o levantamento na área. Levantou na área, saiu o goleiro. Falta na intermediária, correu camisa 10, Rudi bateu firme na trave. Grande lance, a bola se perde pela linha lateral. A bola será levantada na área novamente pelo camisa 10, Rudi. Correu, levantou, bateu, direto para os braços. Disputa na bola, Alexandre escorrega, a bola sobrou para o camisa 10, Sassá. Chegou o Nico, adiantou a bola, vai a linha de fundo, marcado, escorrega, faz uma graça, a bola sobra para Sassá, que ginga para cá, ginga para lá, vai tentar fazer uma graça, vai levantar na área, levantou, afasta a zaga, mas a bola sobra lá pela esquerda para o lateral esquerdo, Igor, que vai tentar em um lance individual, é falta, Apito o árbitro Augusto, falta, levantou na área, bateu na barreira, a bola voltou, Marcinho vai tentar, mas já está impedido, bem marcado pela assistência. Falta para o Beiramar, correu, bateu. Falta para o Beiramar, cobrando curtinho, só está com a bola, faz uma finta, toca de lado, a bola é levantada na área, mas já está impedido, bem marcado pela Cobra o impedimento, o zagueirão Rick joga a bola para o ataque, enquanto o centroavante Alexandre com a camisa 9, trabalha no meio de campo, procura e acha o companheiro Rudi com a camisa 10, tocou aqui agora, procurou o apoio do lateral esquerdo, Leonardo, vai tocando a bola, mais atrás novamente para Rudi, chega até o volante Neymar, sem querer acerta uma caneta no centroavante Nico, trabalhando a bola, procurou o ataque, a bola é desperdiçada, mas afasta. Escanteio para o Atlético, correu camisa 10, Rudi levantou na área, de cabeça, Leonardo, camisa 2, furo o goleiro, Sassá debaixo da trave, manda para a lateral. 
Falta para o Atlético. Neymar cobrou direto pela linha de fundo. Lá vem Rude pelo meio de campo. Trabalhou, adiantou demais. Siri deu um chutão. Encontrou o centroavante Nico pela esquerda. De cabeça adiantou, invadiu a área. Ganhou na corrida, deslocou do goleiro. Linha de fundo. Sassá levanta na área. De cabeça afasta o zagueiro Rick pela... Lá vem o Atlético do Nemense de novo, com o lateral esquerdo, Leonardo, trabalhando a bola no meio de campo, procurou o companheiro, lançou para Rudi, que vai invadir a área, vai fazer o cruzamento, cruzou, cortou Natan com a mão, está reclamando muito a equipe do Atlético do Nemense, pedindo mão, mas o árbitro não entendeu que houve pênalti. Lá vem novamente o Atlético do Nemense, na direita com o centroavante Alexandre, abriu mais ainda para o volante Neymar, foi a linha de fundo, vai tentar o cruzamento, Levantou na área, segura o goleiro Eduardo. Termina a primeira etapa. 1 um para o Beiramar, 0 para o Atlético Donemense. Começa a segunda etapa aqui na cidade de Penha. Cadinho para a cobrança de escanteio. Levantou na área, a bola sobrou, afasta o zagueiro Thiago. Bate rebate de cabeça, chega na disputa o volante Marcinho. Siri também disputa pelo alto, a bola acaba caindo aqui na esquerda com o camisa 11 Romário, que já recebe a marcação de Josemar, o camisa 5, combateu e quem sai jogando é o número 14, Laudenir, lança o ataque, mas já corta novamente Marcinho e dá um chutão para o alto, novamente Thiago tenta sair jogando, mas entendeu o árbitro Augusto que foi com falta. Vai levantar na área. Levantou o time do Benamar de cabeça. Disputa por cima. Chega a zaga tentando afastar. Lá vai para a disputa novamente. Romário. Mas já paralisou o árbitro Augusto para atendimento do zagueirão Carlão. Que foi ao ataque e acabou se contundindo. Faz a reposição de bola o lateral esquerdo Igor. Vai trabalhando a equipe do Benamar no meio de campo. Sassá tocando a bola, a bola no meio de campo trabalhada, Marcinho tenta abrir de novo para o lateral Igor, mas é pilhado em impedimento pelo assistente número 1, um, Sérgio Sanches. Muito bem, até o momento o trio de arbitragem, olha a bola lançada lá pela esquerda, lá vai tocando, correu o Rudi, ganhou, chega abafando o goleiro Eduardo, tranquilizando a zaga, quase que no lance da linha de fundo, o camisa 10, Rudi consegue roubar a bola e proporcionar um bom ataque para a equipe do Atlético. Lá vai novamente o Atlético pela linha de fundo. A bola com o Rudi novamente por cima da trave. Grande chance e perde novamente o camisa 10. Agora é a Sassá, o camisa 10 do time do Beira-Mar que trabalha a bola. Bateu de longe. Tranquilo para o goleiro Bicuim. Vai fazer a reposição novamente. Novamente sai jogando errado com a bola. Já está de novo a equipe do Beiramar, Nico bateu por cima pela linha de fundo. Olha lá, Alexandre consegue escapar do volante Marcinho, foi a linha de fundo, levantou na área, novamente caiu para Rudi, por cima da trave, é um festival de perder gols, o camisa 10, Rudi, o baixinho é muito bom de bola, habilidoso, mas muito mal nas finalizações, precisa treinar mais este fundamento, será um baita de um jogador, apesar do tamanho. Lá vem novamente o time do Atlético Dona Ema com falta para o, o, o número 7, Siri. Bola vai ser levantada na área. Levantou com um chutão. Tranquilo para o goleiro. Tranquilo nada. Teve que espalmar e botar a linha de fundo. Escanteio que Rudi vai cobrar. Lá vai fazer o levantamento. Levantou na área. Nas mãos do goleiro Eduardo. Sai jogando novamente, botando o, o time do, do Beira Mar no ataque de novo com o Nico. Foi a linha de fundo, cruzou. Sassá perde a grande oportunidade. Nico de cabeça também. O que, que é isso? Grande lance. Lá vem agora o time do Dona Ema. Mas já afasta o time do Beira Mar. E lá vem novamente o ataque. Invadiu a área, vai tentar fazer o cruzamento. Voltou atrás. Levantou na área, olha lá, na trave, nos braços do goleiro Micuim, que já sai jogando com as mãos aqui, procurando aqui o, o, o setor direito do ataque. Uh, falta! É, e o árbitro Augusto amarela o lateral esquerdo Igor. Uma falta muito perigosa. Levantou na área, olha lá, de cabeça afasta a zaga do Beira Mar, 
e já sai jogando novamente na esquerda com o Atlético. Bola alçada na área nos braços do goleiro Eduardo. Lá vem o Beiramar no meio de campo. Olha lá, bola disputada. Muito bom esse centroavante. Nico ganhou. Botou Sassá na corrida. Vai entrar na área. Olha lá. Agora, de novo, o assistente número 1, um, Sérgio Sanches. Pegou o impedimento muito bem. Acertou na, 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 todas as vezes que foi acionado. Levantou na área. Sai o goleiro Micuim. Dá um chutão para frente o goleiro Micuim. Tentando o atacante Laudemir que mata de canela e não consegue, a bola sai jogando novamente com o time do Beira Mar, Cadinho, lança, olha lá a bola no ataque, encobriu o goleiro, que lance, já vai brigar Nico por ela, mas recebe a carga do lateral esquerdo Leonardo, que acaba botando para a linha de fundo, falta quem vai cobrar agora, é Rude novamente, botou por cima, olha lá, que lance, Cadinho agora do lado de cá, tentou, sai Nico espalmando a bola, de cabeça afasta a zaga, é um bate e rebate, até que Alexandre consegue dar um chutão, afasta provisoriamente, mas lá vem o time do Beira Mar com um chutão pela linha de fundo, é muito alto, vai fazer a reposição de bola o goleiro Micuim, cobrou o tiro de meta, a bola alçada ao ataque, mas de cabeça Marcinho já intervém, e cai para Cadinho que tenta botar o Nico novamente no ataque, correu, bateu, é gol, é, é gol, mas... Muito bem, estava o assistente número 1, um, Sérgio Sanches, invalidou o lance. Acertou novamente, olha lá, vai agora o Atlético do Nemes no ataque, mas muito mal no toque de bola, afasta a zaga. A bola corre aqui agora pela ponta esquerda, lá vai o time do Beira Mar, invadiu a área, tocou para trás e passou lotado, Sassá não conseguiu, afasta com tranquilidade o time do Atlético do Naema, mas a bola já volta novamente, é, não consegue se desvencilhar da bola o time do Atlético do Naema, falta para o Beira Mar, cobrado, olha lá, grande lance, exigiu grande defesa do goleiro Micuim, lá vai Cadinho para a cobrança de escanteio, bate e rebate por cima, afasta de cabeça e agora sim em definitivo, e lá vai para o ataque, não não consegue segurar a bola, se perde pela linha lateral, afasta a zaga do Beira Mar novamente e é uma briga no meio de campo, agora sim, Cadinho muito bom, o veterano com a escanhotinha de ouro dele, botou novamente olha lá, agora sim, tentou o Nico, mas o zagueirão Rick não deu moleza, chegou junto e afastou o perigo, mas já vem de novo o Beira Mar, olha lá, bola na linha de fundo, ganha o um escanteio lá vem o Atlético Dona Ema o pequenininho, o baixinho, o Rude, muito bom no toque de bola. Lançou para o Alexandre, mas foi desarmado pelo Marcinho. Reclama a falta que o árbitro Augusto ali do lado não deu. Certamente não houve. Lá vem de novo, rouba a bola. Muito bom, lá vem o Atlético do Nemense tocando. É um time que demonstra que tem muito toque de bola. Falta ainda alguns ajustes ali, mas quando o técnico... Luiz estiver à disposição de todos os jogadores, olha como é habilidoso aí o jovem aí, ó. Ele certamente terá uma equipe bem melhor condicionada para brigar de igual com os demais concorrentes a essa Interligas. Por cima, afasta de novo o zagueiro Rick. Escanteio cobrado na área do... Afasta a zaga. Era um lance favorável à equipe do Beira Mar, mas o Atlético do Nemen se cortou. Lá vem de novo a... o time do Beira Mar. Grande lance do lateral. Lá, bola na linha de fundo, vai cruzar, brecou... Muito bom, passou lotado, agora vai o lateral e foi desarmado com falta, mas o árbitro não deu. Agora sim, lá vem novamente o time do Atlético da Ema, mas cortou bem o Beiramar. Meio que lance lindo do, do garoto, joga muito esse número 10, Rude, só falta mesmo é finalizações para ele. Acabou ganhando um escanteio. Cadinho ajudou na defesa, dá um chutão para frente, acaba lançando o Nico, fazendo o lançamento, corta para a esquerda, o goleiro bateu, é gol! É gol, gol, gol! Gol do Beira Mar, Nico! Agora sim valeu! Precisou fazer dois para valer um, dessa vez não estava impedido! Nova saída para a equipe do Atlético, que agora precisa correr atrás do prejuízo. 2 a 0 fica mais complicado. Olha lá o baixinho Rude tentando o lençol, chegando em cima do Marcinho, mas chegando com falta. 
Vai novamente o time do Atlético do Naema tentando a todo custo. A bola sobrou novamente dentro da área. Vai tentar. Olha a briga Alexandre com a zaga. Bateu de longe e a bola rebate na zaga e volta. Mas está o Atlético no ataque pressionando de cabeça. Laurenir, olha lá que golaço! Gol, gol, gol! Do Atlético do Naema, Laurenir, camisa 11, golaço! E agora a saída de bola para a equipe do Beira Mar. 2 a 1. Será que dá tempo ainda? Vamos ver qual será a reação da equipe de Dona Ema. Bola para a lateral. Lá vai novamente o time do Beira Mar no ataque com Cadinho. Tenta lá no ataque. Olha lá, é falta. Olha lá que bola, bola. Pênalti. Assinala a penalidade máxima. O árbitro Augusto. E agora, mas parece que o assistente Sérgio Sanches está marcando impedimento. Vamos ver o que os dois vão conversar. O árbitro Augusto resolveu dar moral para o assistente e anulou o gol. Era impedimento, já sai jogando o Atlético de Dona Ema. Bola no ataque, tenta Bruninho. Olha lá, habilidade no meio de campo, mas recebe a marcação, Cadinho. Lá vem novamente o Beira Mar, deixa a bola sair, reposição de bola, sai jogando o goleiro Mikuin. Lá vem o time do Atlético Dona Ema tentando buscar o um empate, aí vamos ver se ainda dá tempo. Bola alçada lá, disputou, ganhou o um escanteio. Não, não foi escanteio, o árbitro entendeu que é tiro de meta já cobrado pelo zagueirão. E agora com falta novamente para o Atlético Dona Ema. Cadinho levantou na área, nas mãos do goleiro Mikuin, que vai fazer a reposição. Deu um chutão para frente, mas saiu jogando no meio de campo errado. E lá vem novamente a equipe do Beiramar. É um bate e rebate ali. Desentendeu-se o zagueiro com o volante e a bola acaba sobrando para a equipe do Beiramar. Nico, ajeita daqui de lá. É um batalhador esse Nico, incomoda muito. Agora já tem Jardel. O grande companheiro de ataque, o jogador que ano passado pelo Floresta fez um grande campeonato, hoje jogando pelo Beira Mar da cidade de Penha. Lá vai Jardel, tocou para Cadinho, limpou o primeiro, limpou o segundo, vai a linha de fundo, mas foi desarmado pelo volante Josemar. Escanteio que Cadinho cobra agora, vão ver Jardel muito alto, por cima. Lá vai fazer a reposição de bola, Mikuin bateu para cima, a zaga afasta, recua, mas já está lá o goleiro Eduardo recolhendo. Vai fazer a reposição de bola. Dá um chutão, busca o ataque, sempre lá com o Nico. O Nico tem que brigar com todo mundo e acaba brigando e quase ganhou ela. Chegou o goleiro Mikuin, recolheu. Lá vem novamente Cadinho e é o Beiramar no ataque novamente. Mas já consegue se recuperar o lateral esquerdo. Lá vem Alexandre novamente, fugiu pela esquerda, dando muito trabalho, ganhou do primeiro do segundo. A bola subiu para a e por cima novamente. Esse baixinho precisa calibrar o pé. Já perdeu umas três ou quatro oportunidades. Poderia, quem sabe, estar empatado até vencendo o jogo se não tivesse desperdiçado tanta chance. Olha lá, bateu de longe. Bateu roupa o goleiro Mikuim, mas acabou se recuperando. Lá vem Alexandre novamente. Muito bom esse centroavante. Luta muito com a, a, a zaga adversária. Parado com falta agora. Bola na área, cobrada, rebate a zaga do Beira Mar. Lá vai agora Nico sozinho. Pegou o rebote, limpou. Bate, rebate, tirou o zagueiro também, é gol! Gol! Gol, gol, gol! Nico! Novamente o camisa 9. Nova reposição para o time do Atlético de Dona Ema. Agora sim ficou complicado. 3 a 1 no placar, já no final do jogo. Vamos ver o que acontece. Agora está bastante desanimado a equipe do Atlético Dona Ema, que só tinha um jogador no banco à disposição. Aí o pessoal cansou, lutou bravamente enquanto deu. Foi muito bonito, muito legal essa equipe do Dona Ema, que é, vem de longe, enfrenta grandes dificuldades. 
mas está honrando esse campeonato, está cumprindo com o seu dever. No jogo passado estava só em 11, mas mesmo assim não deixaram de comparecer. Legal, é a Lajardel, dominou no meio de campo. A bola veio, Marcinho afasta. Lá vai brigar, dá um chutão para a lateral. E lá vem o Atlético do Naíma. Fez inversão de jogo para a esquerda. Bruninho domina a bola. Vamos ver o que vai sair de lá. Bruninho tentou primeiro. Driblou. Legal. Botou na área. Mas está lá o goleirão Eduardo recolhendo. Pede a bola o árbitro Augusto e acaba o jogo aqui na cidade de Penha. 3 a 1. E aí Paulo, o time não rendeu aquilo que rendeu lá em Blumenau contra o Salto do Norte, né? mas mesmo assim conseguiram uma vitória. O que, que aconteceu? É, realmente, o fator, mantemos o fator casa, lá o campo ajuda mais a nossa equipe. Aqui nós temos a força de casa, mas o nosso gramado aqui é meio complicado para a nossa equipe que gosta de tocar a bola. Mas o que valeu foi os três pontos. Dentro de casa nós não podemos perder ponto. Como busquemos um ponto fora, aqui dentro de casa nós temos que mandar. Independente da condição do campo, jogando mal ou bem, o que importou foi os três pontos. Ok. Luiz, com duas derrotas agora no campeonato, o que fazer para tentar recuperar isso aí? É, é em casa que vão buscar essa recuperação? Não, não sei, mais um jogo fora, cara. Domingo que vem contra a Salto Norte. Outra ah, pedreira. Outra pedreira. Nossa chance agora é tentar agora escrever mais jogador, porque nós temos um limitado, né? Um 16, só liberado e buscar a recuperação mais no final. Mas o time está bem, bem certinho, bem juntinho, né? Quase que, que conseguiu buscar um bom resultado aqui, pelo menos um empate, né? Sim, o time está com pegada. Primeiro jogo, jogamos em 11 e hoje em 12 só, um no banco. Mas foi um jogo igual ao outro. Foi pegado os dois, um igual ao outro. Pena que levou o azar, né? Ok, então boa sorte nos próximos jogos, tá? Valeu, obrigado. Eu converso agora com o Gilberto, presidente do Beira-Mar. E aí, Gilberto, esse ano como é que vai ficar? O time vai participar de quantas competições além dessa? É, boa noite, boa noite a todos. Nosso time está concentrado hoje em duas competições, que é a Copa Primavera, que é essa Interligas de Itajaí, com o Comirô, de pessoal de fora. Por enquanto vai disputar essa, estamos com o time meio a meio, escrevemos as 30 pessoas, quase os mesmos jogadores jogam. Repete algumas peças. E vai dar para chegar em todas? Estamos trabalhando para chegar em todas, mas se a gente chegar em uma já fico contente, porque é difícil. Né? Como é, é que estão na primavera lá? Primavera a gente jogou uma primeira e patamos de 0 a 0. Aí agora amanhã é Está no parte. início então também? Está no início, começou ah, então muito, junto. Muitas águas vão rolar ainda até o término disso tudo. Vai rolar. Mas o Benamar ano passado foi o campeão da Liga de Itajaí, né? É, da Liga de Itajaí. Ok, então.